ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർബിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബേക്കറികളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണതിൻ്റെ അതേ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മാർബിൾ കേക്ക് ഉള്ളത് ഞാനൊരു നാലഞ്ച് റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ മാർബിൾ കേക്കിന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു മാർബിൾ കേക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദ വേണം ഓയില് മുട്ട വാനില എസൻസ് പിന്നെ മിൽക്ക് പൗഡർ വേണം മിൽക്ക് വേണം പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപ്പ് ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടിച്ചെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടൊരു ബൗളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടെയാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളായിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മാർബിൾ കേക്കിന് അതിൻ്റെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര അവരുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി കൂട്ടാം ഇതൊരു മീഡിയം മധുരമായിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടും ഇനി ബീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടി പഞ്ചസാരയും ലൈസൻസും കോഴിമുട്ട കൂടെ എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ യെല്ലോയിഷ് കളറൊക്കെ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രീം കളറായിട്ട് വരണം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അരക്കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കേക്ക് ടിന് റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് ഓവലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സോസ് പാൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഗ് മിക്സിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈദ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മൾ അരിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡർ നന്നായിട്ട് കട്ട ഉണ്ടാകും അത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലും കൂടെ ഉണ്ടാകും കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരും അത് ലൂസ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ടിനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക നോക്കുക ആദ്യത്തെ ലെയറായിട്ട് ഞാൻ വാനിലയുടെ ആ ഒരു കേക്ക് ബട്ടറാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരുന്ന എഗ് മിക്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും വാനിലയുടെ ഫ്ലേവർ വരുന്നത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും
ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് താഴത്തെയും മുകളിലെയും കോയിലും ഓണാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ബാക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ സെയിം സം സെയിം ബാറ്ററി സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അടുഭാഗത്ത് തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ സിമ്മിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഓവണിലാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അത്രക്കും ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ എനിക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പീസ് മാർബിൾ കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്ക്വയറിലായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയ്ക്കുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യ